हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लिबांस किचन लिबांस किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाते हैं महाराष्ट्र की एक ट्रेडिशनल रेसिपी खरवस खरवस बनता है चिक से और ये जो चिक है वो गाय और भैंस जब अपना बच्चा देती है तब जो दूध आता है वो दूध को ही चिक कहा जाता है ये तीन दिन तक के दूध का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पहले ही दिन के दूध से खरवस आके दिखाऊंगी वो भी दो तरीके से तो चलो देखते हैं खरवस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है यहाँ मैंने लिया है एक लीटर चिक आधा लीटर दूध यहाँ नारियल का दूध लिया है मैंने आधा लीटर गुड़ लिया है शक्कर ली है और इलायची पाउडर तो आप बनाने के लिए शुरुआत करते हैं पहले हम बनाएंगे नारियल के दूध से यहाँ मैंने आधा लीटर नारियल का दूध लिया है तो हम इस आधा लीटर दूध के अंदर आधा ए एक लीटर चीक है तो एक लीटर चीक में से आधा चीक मैं इसमें डालूंगी और एक बात दूध और चीक एक कैसे पहचानने का दूध आप देख सकते हैं सफेद रंग का और ये चीक जो रहता है बासुंदी कलर में येलो थोड़ा रहेगा और ये चीक में चिकनाहट होती है हम हाथ अगर लगा के देखेंगे तो हमें चिकनाहट महसूस होगी ये है दूध और चिक पहचानने का एक तरीका तो अब मैं आपको नारियल के दूध से कैसा बनता है खरवस वो बताती हूँ यहाँ मैं नारियल के दूध में गुड़ डाल रही हूँ गुड़ को मिक्स करके लेंगे और फिर इसमें से आधा चीक मैं इसमें डालूंगी तो ये आधा लीटर हो गया आधा लीटर चिक मैंने इस दूध के अंदर डाला नारियल के दूध के अंदर गुड़ मैंने कद्दूकस करके लिया था इसके लिए गुड़ भी पिघल चुका है अब इसके ऊपर हम डालते हैं इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डाल के भी हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे इसे यही रहने दे, देती हूँ और अब दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं खरबस वो देखते हैं जो मैं दूध और शक्कर से बनाने वाली हूँ इसलिए मैं एक बड़ा बाउल ले रही हूँ और अब एक चीप इसके अंदर डालूंगी और ये सारा दूध इसमें डालूंगी अब ये शक्कर डाल के लेती हूँ शक्कर को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं और इलायची पाउडर डालती हूँ अब इन दोनों को अलग अलग बर्तन में डालेंगे हम स्टील का कोई भी डब्बा ले सकते हैं और उसमें ये डाल के हम इन्हें स्टीम करके लेंगे अब मैं इसे कुकर में रखती हूँ और इसे एक ढक्कन से ढकेंगे और फिर और फिर ये दूसरा डिब्बा भी मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ और इसे भी ढक्कन से ढकते हैं यहाँ मैंने कुकर की रिंग और सिट्टी निकाल के ली है तो अब हम 20 मिनट तक इसे स्टीम करके लेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा खरबस कैसे बन गया कुकर में से निकालते हैं और चेक करते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हम 
हम इसमें छुरी डालकर देखते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हमारी छुरी एकदम साफ आ, आ गई है इसका मतलब ये हो गया है लेकिन अब हम इसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं अब ये ठंडा हो चुका है और हम अब इसे काट के लेते हैं लेकिन काटने के पहले हम इसके साइड लूज करके लेंगे अब हम इसे प्लेट रख के पलटी करके लेते हैं देखो कितना अच्छे से डिब्बे में से निकल गया है दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है देखते हैं दूसरा भी कैसे निकलता है अब हम इसे भी पलटी करके लेते हैं और देखते हैं एक ऐसा हो गया है खरबस देखो एक ऐसा जालीदार बन गया है आप देख सकते हैं इसकी जाली जब मैंने इसको इसे कुकर में स्टीम करने के लिए रखा था तब इसकी सीटी और रिंग निकाली थी लेकिन इसके अंदर पानी डालना जरूरी है और ये पानी सूख न जाए इसका आप ध्यान जरूर रखना और ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी रेसिपी शेयर करना लाइक करना आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना फिर ऐसे ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले एपिसोड में शुक्रिया